രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കുറ്റമറ്റതായി നടപ്പിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ പൊതുവെ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുക ജനാധിപത്യ ബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് സംശാതീതമായി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ വോട്ടവകാശം രേഖപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് അവരുടെ വോട്ട് കൃത്യമായി തങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ജനപ്രതിനിധിക്ക് തന്നെയാണോ ലഭിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം കൂടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിലവിൽ വരികയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ പേരാണ് വി വി പാറ്റ് വോട്ടേഴ്സ് വെരിഫയബിൾ പേപ്പർ ഓഡിറ്റ് ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംവിധാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നടപ്പാക്കിയതെങ്കിൽ ഇന്ന് രാജ്യത്തെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലെയും എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും വി വി പാറ്റ് സംവിധാനം പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ് സ്വാഭാവികമായി ഒരാൾ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്ത സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ചിഹ്നവും മറ്റ് വിവരങ്ങളും അടുത്ത ഏഴ് സെക്കൻഡിൽ വോട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് തന്നെ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുവാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടാവുകയും ആ സ്ലിപ്പ് മുറിഞ്ഞ് ഒരു പ്രത്യേക ബോക്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണമെങ്കിൽ അത് ഒത്തുനോക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വി വി പാറ്റ് തീർച്ചയായും രാജ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ദുരീകരിക്കാൻ സഹായകരമാകുമെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും എന്നാൽ നിലവിൽ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വി വി പാറ്റ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അവ എണ്ണുന്നതിനെ പറ്റി ചില വാദങ്ങൾ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി നിലവിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ആകെ പോൾ ചെയ്യുന്ന വോട്ടിൽ ഏകദേശം ഇല്ലെങ്കിൽ ആകെ പോളിംഗ് നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോയിൻ്റ് നാല് ശതമാനം ഇടങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന വി വി പാറ്റിലെ വോട്ടേ സ്ലിപ്പുകൾ എണ്ണി യഥാർത്ഥ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയെങ്കിൽ ഇത് പോരാ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു അങ്ങനെ സുപ്രീം കോടതി കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവ് അതിൽ നൽകുകയും ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ അഞ്ച് ബൂത്തുകളിലെ വോട്ടിംഗുകൾ ഇത്തരത്തിൽ എണ്ണാം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടയിൽ വിശേഷ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഉത്കണ്ഠ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ നിരവധി തരത്തിലുള്ള കാപട്യങ്ങൾ കള്ളങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ അവസരമുണ്ട് എന്നും അതുകൊണ്ട് പരമാവധി വി വി പാറ്റിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സ്ലിപ്പുകൾ കൂടി എണ്ണി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ വോട്ടിങ്ങുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ന്യായമായ വാദം ഇരുപത്തൊന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സുപ്രീം കോടതി എടുക്കുമ്പോൾ അവർ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ സുപ്രീം കോടതി എടുത്ത തീരുമാനത്തെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ വി വി പാറ്റ് മെഷീൻ രാജ്യത്താകെ നടപ്പാക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ചിലവാക്കപ്പെട്ടത് ഒമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി വി പാറ്റ് മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഒമ്പതിനായിരം കോടി രൂപ സാധാരണക്കാരുടെ നികുതി പണത്തിൽ നിന്ന് ചിലവാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വി വി പാറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ലിപ്പുകളിൽ അൻപത് ശതമാനമെങ്കിലും എണ്ണി രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കുറ്റമറ്റതാക്കണമെന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സുപ്രീം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇവിടെയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരും എടുക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും ബോധ്യപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത സമീപനം പുറത്തു വരുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ഈ വിഷയത്തെ വീണ്ടും പരാമർശിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ കേസ് ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സുപ്രീം കോടതി എടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീരുമാനം രാജ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ കുറ്റമറ്റമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിപൂർണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള അവസരങ്ങളെ പരിപൂർണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജനങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ പരിഹരിക്കുന്ന തരത്തിൽ വി വി പാറ്റിലെ അൻപത് ശതമാനം വോട്ടുകൾ എണ്ണുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അത്തരത്തിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നു തീർച്ചയായും വി
അത് രാജ്യത്താകെ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അതിൽ വീഴുന്ന വോട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും എണ്ണം കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അൻപത് ശതമാനം എങ്കിലും എണ്ണണമെന്ന ന്യായമായ ഇരുപത്തൊന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആഗ്രഹത്തെ സുപ്രീം കോടതി വേണ്ട തരത്തിൽ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നത് തീർച്ചയായും വരുന്നാളുകളിൽ ഒട്ടേറെ ചർച്ചകൾക്ക് ഇട ഇടയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്